Ydych chi erioed wedi gweld byrddau neu ffensys fel hyn o amgylch safle adeiladu a meddwl tybed beth sy'n digwydd y tu ôl iddyn nhw. Fe enw i yw Mac a heddiw dwi wedi cael caniatad arbennig i fynd tu fewn ar eich rhan chi i weld beth sy'n digwydd. Efallai eich bod hefyd wedi clywed y gall y safleoedd hyn fod yn byreglus, ond pa mor byreglus y dyn nhw. Wel, dwi'n mynd i ddarganfod pa fath o waith sy'n mynd ymlaen yma a gwneud nodyn o unrhyw beth pyreglus rhyw'n gweld. Mae debyg bydd yna fannau na alla fynd, ond peidiwch â phoeni oherwydd mae gennyr camera fideo yma sy'n mynd i'n helpu i ddarganfod popeth sy'n mynd ymlaen tu ôl i'r ffens. Mae'n debygol eich bod chi wedi gweld un o'r safleoedd adeiladu hyn yn agos i ble rydych chi'n byw neu ar eich ffordd i'r ysgol. Efallai eich bod yn adnabod rhywun sy'n gweithio ar un. Mae nhw'n lefydd pwysig yn adeiladu'r holl dau, ysgolion, ysbytau, siopau a swyddfeydd newydd mae angen arnom ni yn ein bywyd bob dydd. Pan fyddwn ni'n mynd o amgylch y safle, byddwch yn sylwi bod pawb yn gwisgo chydig yn wahanol i'r hyn yr ydym fel arfer yn gwisgo. Mae hynny er mwyn eu cadw'n ddiogel. Mae unrhyw un sy'n mynd ar safle adeiladu yn gwisgo offer amddiffynol personol, neu PPE. Felly cyn i mi allu mynd ar y safle, rwyf wedi gorfod gwisgo fy PPE. Het galed, dillad gwalededd uchel ac ysgidiau gyda blaenau caled. Fe gewch chi weld beth yw pwrpas pob eitem o PPE wedyn. Ond yn y cyfamser, Beth am geisio dyfalu wrthyn ni edrych o amgylch y safle? Ar y safle yma, maen nhw'n adeiladu tai newydd. I adeiladu ti, mae angen pob math o ddeunyddiau. Bricks ar gyfer y waliau, tails ar gyfer y to, gwydr ar gyfer y ffenestri, a ffibau i ddod â dŵr, nwy a thrydan i'r cartref. Ar gyfer un tŷ, mae angen tua 10,000 o fricie ac 11,000 o deils arnoch. Dyna pam, ym mhob rhan o'r safle, fe welwch bentyrau o ddeunyddiau yn aros i gael eu troi'n gartrefu. Mae'r pentwr yma o frics a ddefnyddir i adeiladu waliau tŷ yn pwyso bron i 2,000 kilogram. Mae hynny'n gymaint â char mawr. Yn amlwg, mae'n damu'r holl fflociau, pibau ac eitemau eraill gael eu storio mewn ardal mor fach a phosib, er mwyn arbed lle, a'r ffordd orau o wneud hynny yw eu pentyru. Ond gall pentyru achosi problemau, oherwydd ar rhywadig, mae pentyrau'n mynd yn ansefydlog. Sy'n broblem fawr os ydych chi'n pentyru blociau, brics a phi bellau trwm ar safle adeiladu. Cadwch yn ddiogel, cadwch i ffwrdd. Un o'r pethau cyntaf y mae'n rhaid gwneud, cyn dechrau adeiladu tai, yw sicrhau bod pibau fel hyn yn cael eu rhoi dan y ddeiar i ddod â dŵr glan i mewn a chludo'r dŵr gwastraff i ffwrdd. I wneud hyn, mae cloddwyr mawr yn cloddio'r ddeiar i ffurfio ffosydd. Mae pob bwcedaid mae'n ei gasglu yn gallu pwyso 1,000 kilogram, sydd fel codi tarw bob tro. Yna maent yn gosod y pibau yn y ffos, mae'n rhai mawr concrit trwm yma ar gyfer dŵr gwastraff. Ar ôl hynny, maent yn ail lenwi'r ffos, yn claddu'r pibau ac unrhyw beth arall sy'n digwydd bod yno. Cadwch yn ddiogel, cadwch i ffwrdd. Pan mae'n bryd i ddechrau adeiladu'r tŷ, mae bricswyr medrus yn gosod y brics i ffurfio waliau. Ac i atal y waliau'r agsyrthio, mae'r brics yn cael eu glynu at ei gilydd gan ddefnyddio cymysgedd o dywod, dŵr a ffowdwr o'r enw sment. Ond beth sy'n digwydd pan fydd y wal yn rhy uchel i'r bricswyr gyrraedd, 
neu fod angen cyrraedd to a deilad sydd heb brisiau eto. Wel, mae platform o'r enw sgaffald yn cael ei adeiladu gan ddefnyddio tiwbiau dir a byrddau. Mae'r platform dros dro yma yn golygu y gall y bricswyr adeiladu'r holl ffordd i fyny i bennychaf y tŷ. Ond wrth gwrs, ble mae uchder, mae perygl. Wrth weithio mor uchel, mae perygl go iawn bod deunyddiau ac offer yn syrthio ar bobl i slaw. Heb sôn am y risg o gwympo. Ac os mae'n edrych yn bell iawn i fringo i fyny o'r fan hyn, rwy'n siŵr ei fod yn edrych ymhellach o'r fan yna. Cadwch yn ddiogel, cadwch i ffwrdd. Weithiau mae angen torri'r deunyddiau adeiladau concrit i'r maint cywir, gan ddefnyddio un o'r hain a elwyr yn dorwr disg. Mae'r danedd miniog ar y llafn yn troelli tua 5,000 o weithiau bob munud. Mae mor gyflym ar hedig 100 metr mewn ychydig dros un eiliad, sy'n ei wneud yn ddigon pwerus i dorri trwy goncrid. Wrth ddefnyddio'r torwyr disg yma, nid yn unig mae'r rhaid sicrhau ei bod yn cadw'n glir o'r llafn, ond rhaid i ddynt hefyd wisgo gogls i gadw darnau rhag mynd i'r llygaidd, amddiffynwyr clystiau i amddiffyn eu clyw rhag y sŵn, a mwgwd i arbed anadlu'r llwch ymaen i greu, a allai achosi problemau anadlu. Yn gynharach, gwelais lwythwr yn symud deunyddiau a chloddiwr yn cloddio ffos. Ac mae'r cyrbydau yma yn hanfodol ar safle adeiladu. Heb ddynt, byddai'n cymryd oriau ac oriau i gannoedd y bobl i symud i'r holl deunyddiau a phalu'r holl dyllau. Mae'r cyrbydau enfawr hyn yn caniatau i'r swyddi hynny gael eu gwneud yn gyflymach ac yn fwy diogel. Ond er ei bod yn gwneud y swyddi hyn yn fwy diogel, maent yn byryglus iawn pan fyddant yn dechrau symud o gwmpas. Wrth i ddynt yrru o amgylch y safle, rhai'n dadlwytho cerrig, rhai'n swingio bocedu er mwyn palu'r ddeiar. Mae rhannau o'r peiriannau trwm yn rhwystro eu golygfa, gan eu gwneud i'n anodd iawn i'r gyrwyr weld yn union be sydd o'i hamgylch. Ac mae hynny mewn peiriant gall bwyso 14 tynell, mwy na bws deilawr. Mae'r alwynion a'r traciau mawr yn golygu bod y cyrbydau hyn yn gallu gyrru dros bron unrhyw beth ar y safle. Dwi ddim yn meddwl y byddai'r gyrrwr yn sylwi hyd yn oed pe bai'n gyrru dros rhywbeth fel fi. Cadwch yn ddiogel, cadwch i ffwrdd. Dyna fy ymweliad i drosodd, ac mae wedi bod yn ddiddorol iawn. Rydw i wedi dysgu llawer am sut mae tai yn cael eu hadeladu, ond rwyf hefyd wedi dysgu bod safleoedd adeiladu yn byryglus. Yn ffodus, mae ganddynt systemau ar waith i gadw eu gweithwyr yn ddiogel, ond os nad ydych chi'n gwybod beth yw'r systemau hynny, fel sut i weithio'n ddiogel ar uchder, sut i gadw'n ddiogel o amgylch peiriannau mawr, neu pa ddillad yw gwisgo. Yna ddylech chi ddim fod yna. Fy nghyngor i i chi yw i aros yn ddiogel trwy gadw i ffwrdd o safleoedd adeiladu, o leiaf tan eich bod yn ddigon hen i weithio ar un.